చెప్పరా మీ మల్లన్నకి వాడికి నేనే ఏముండని ఎంతమంది చూసినారు ఊరంతా చూసారన్నా అన్న భద్రంగా చూసుకుంటారని కదరా వదిలేసిపోయినాను వదిలేసినారు కదరా నువ్వు సచ్చైనా నా తమ్ముణ్ణి కాపాడాలి కదా నా పరువు తీసినారు కదరా అన్నా మా నోళ్ళు కొట్టింది ఈడానా ఈ బోల్న వ్యక్తి మీకు తెలుసా అయ్యా నేను ఎప్పుడు అతన్ని చూడలేదు ఈ గొడవ గురించి మీకేమని తెలుసా నాకేం తెలియదయ్యా ఈ కేసులో ప్రధాన సాక్ష్యులైన వీళ్ళని విచారించడానికి న్యాయమూర్తి గారు అనుమతి కోరుతున్నాను ఎస్ ప్రొసీడ్ తొమ్మిది ఏడు రెండు వేల ఏడున ఆ రోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకి ముద్దాయి మిమ్మల్ని మీతో పాటు మరో ఇరవై మందిని నడి రోడ్డులో అతి దారుణంగా చెదగొట్టాడు బాగా దెబ్బలు తగిలాయని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మీరే కదా నేనిప్పుడు రిపోర్ట్ చేశానయ్యా మరైతే నీకు దెబ్బలు ఎలా తగిలాయి దేవుడికి మొక్కు కొందామని తిరుపతికి వెళ్ళినాం వచ్చేటప్పుడు కొండ మీద నుంచి వ్యాను లోయలో పడిపోయినది పోలీసు రిపోర్ట్లో ఇతరే మిమ్మల్ని కొట్టాడని రాసుంది ఈ సంతకం మీదేగా పోలీసులు సంతకం తీసుకుని నిజమే కానీ పేపర్లో ఏం రాసుకున్నారో నాకు తెలియదయ్యా సాక్ష్యాధారాలన్నింటినీ పరిశీలించిన మీదట ముద్దాయిపై బనాయించింది తప్పుడు కేసు అని కోర్టు నిర్ధారిస్తూ జగన్ నేరస్తుడు కాదు అని ఈ న్యాయస్థానం తీర్మానించి ఈ కేసుని కొట్టివేయడమైనది చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ తమ్ముడు తప్పు చేశాడని తెలిసేగా అలా సాక్షి చెప్పించారు నేనట్ట సాక్ష్యం చెప్పించడానికి కారణం అది కాదు నిన్ను లోపల పెట్టిస్తే ఆరు నెలలో సంవత్సరము అదే మా తమ్ముడు చచ్చిపోతే ఐదేళ్లలో పదేళ్లలో లోపలే ఉండిపోతావు నాకన్ని రోజులు ఆగే ఓపిక లేదు నిన్ను బయటకు తెచ్చింది నా చేత్తో ఏసేయడానికి 
ఈ రెండిట్లో ఒకటి ముట్టుకోండి టచ్ చేయడానికే భయపడుతున్నావు నువ్వు నన్ను వేసేంత మొగడువా అసలు నా బలేగా ఇన్ని గొడవలు ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా అయితే అవన్నీ పోలీసులు చూసుకుంటారు ఆ పిల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చూసుకుంటారు కుదరదు చిన్న నేనెందుకు ఊరికి వెళ్ళాలి యో జగన్ ఆ మల్లన్న గురించి నీకు తెలియదు ఆడు చాలా దుర్మార్గుడు రే చెప్పండి లేదు చెప్తా ఉంటే వినిపించుకోవేంది లేదు చిన్న ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా ఆడంత చెప్తా అంటే ఇంకా మాట్లాడతా వేంది మన ఊరికి పోదాం పదా కుదరదు రే వాళ్ళు చెప్పేది రా రే నువ్వు మల్లన్నతో సవాల్ చేసొచ్చావు ఆడు గురించి నీకు తెలియదు ఆడు ఎందుకు హలో చెప్పన్నా భద్రంగా పోయి చేరినారా ఏం లేదు దారిలో కాస్త కొనుకు తీసాము ఏమైంది ఏమిలా ఏమి లేదురా డ్రైవరు కాస్త మధ్యలో తూగాడు ఇంటి దాకా వచ్చినాడు మమ్మల్ని ఎవరిని నిద్ర లేపకుండా బైక్ తీసుకుని పోయినాడు అన్నా ఆడు ఎక్కడికి పోయినాడు బహుశా కడపకే వచ్చినాడు అనుకుంటా ఏందన్నా ఈడు ఆ మల్లన్న గురించి అత్త చెప్పాను కొంచెమైన భయం ఉందా ఆడికి రే ఆడో మల్లన్నకి భయపడి ఈడికి రాలా బైక్ తీసుకుపోవడానికే వచ్చినాడు మా ఇంటికి వచ్చావు కదా అని ఈ మాట అడగట్లా నీ బాగు కోరి చెప్తున్నాను ఆ అమ్మాయి నేను ఇష్టపడట్లేదని తెలుసు కూడా నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు కడపకొచ్చావు ఈ ఊళ్ళో నీకే ప్రాబ్లం రాకూడదని కదా నిన్ను పంపించింది మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు చెప్పు జగన్ జగన్ ఏమైంది అడుగుతున్నాను కదా మాలతే ఉందా నువ్వు నేను జగన్ అని చెప్పండి ఈ గొడవల కారణం నువ్వేనా బాబు మాతుంటే పని చేసావా ఇది నీకు న్యాయమేనా చెప్పు ఎందుకు వీళ్ళ జీవితాలు తాడుకుంటావు మగదికి లేని ఇల్లు నీ వల్ల ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగాయో నీకు ఏమైనా తెలుసా వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ లేరు నువ్వు వెళ్ళు తనకు చెప్పండి తెలుసు ఏం తెలుసు నీకు మా అమ్మాయి గురించి మా కుటుంబం గురించి ఏం తెలుసు అని ఈ రోజుల్లో ప్రేమ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యాషన్ అయింది ఆ అమ్మాయి కుటుంబ పరిస్థితి ఏంటి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి చదివిస్తున్నారు వీటన్నిటి గురించి మీకు అనవసరం ప్రతి నిమిషం వెంట పడి వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేయడమే తెలుసు అంతేగా అందరూ ఏదో రకంగా కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు నేను నా తాళిని పడంగా పెట్టి మా అమ్మాయిని చదివిస్తున్నాను మా అమ్మాయి బాగా చదివి బాగుపడడం కోసం నా భర్త ఆపరేషన్ కింద దాచిపెట్టిన డబ్బును కూడా రావద్దు <laughs> నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది కావాలంటే నేను దయచేసి నువ్వేం చెప్పొద్దు నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఆవిడ వెళ్ళమని చెప్పారు కానీ నేను ఎలా వెళ్ళను ఇంత పెద్ద గొడవ జరగడానికి కారణమే నేను కదా నా వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేస్తాను అందుకే ఊరి నుంచి తిరిగి వచ్చాను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కలలు కన్నట్టు ఎలాగైనా అమ్మాయి చదువు పూర్తి అవ్వాలి అప్పుడు నేనే వెళ్ళిపోతాను పిన్ని పర్వాలేదు జగన్ ప్రాబ్లం అని తెలియకనే సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చావు ఇక మీదట ఆ కుటుంబానికి నువ్వే కాదు నేను ఉన్నాను 
నువ్వు అనుకున్న పని పూర్తయ్యే వరకు ఇక్కడే ఉండు ఏంటయ్యా ఇంతమంది జనం ఉన్నారు చూడు మాలతి ఎందుకు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తున్నారు ఇక్కడే ఉండండి మేమంతా ఉన్నాం మా చిన్నతో పాటు స్టేషన్ లో పనిచేస్తున్నారు మీరు ఆడవాళ్ళేగా సాటి ఆడదానిగా మా కష్టం గురించి ఆలోచించండి రాత్రి ఇల్లు రౌడీలు వచ్చి బెదిరిస్తున్నారు ఫోన్ చేసి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు ఈడొచ్చిన అమ్మాయిలతో నేను ఎలా నిర్భయంగా ఉండగలను ఈ ఊళ్ళో మేము ఉండలేవు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం ఏమండి మరి మాలతి చదువు మా అమ్మాయిలకి చదువు ముఖ్యమా అమ్మాయిలు ముఖ్యమా అంటే నాకు మా అమ్మాయిలే ముఖ్యం ఈ ఊర్లో సమస్య వచ్చింది వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్లే చోట కూడా సమస్య వస్తే మా తలరాత్ అనుకుంటాం మేము ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి మంచి వాళ్ళకి అయితే భయపడొచ్చండి చెడ్డ వాళ్ళకి భయపడకూడదు మీకు ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా నేను ఉన్నాను మీ వారు కోరుకున్నట్టే మీ అమ్మాయిని బాగా చదివిస్తానంటున్నాడు కదా ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారు చూడండి జగన్ వల్ల మీ కుటుంబానికి మంచే జరుగుతుంది చెడు జరగదు నన్ను నమ్మండి కనపోకపోయినాడు తిరిగి వస్తాననుకుంటే ఆడ ఆడనే ఉండిపోయినాడు ఏంది సరే ఉండి ఈడేసేస్తే మన లెక్క ఆడేసేస్తే ఎవు లెక్క మనకు కావాల్సింది వేసేయడమే చేరమే ఆడు మాకు వదిలి నేను నీ బామ్మర్ది కడపకపోయి ఆడు నేసేసి ఆడు సచ్చాడిన వార్తో తిరిగి వస్తాం అసిస్టెంట్ కమిషనర్ చెప్పినాడు కదా నిడిసేయకూడదు మన గుణాకి ఏమైనాదో తెలుసుగా ఆ జగన్ గారి కాళ్ళు చేతులు తీసేయాలి అన్నా సీన్ గారు చెప్పింది నిజమే అటు సైడ్ కరెక్ట్ ఏందిరా కరెక్ట్ ఏసేమంటే ఇంకా మాట్లేదురా కుమారన్న ఏసీపీ చెప్పినట్లు ఆడిని పబ్లిక్ లో వేసేస్తేనేగా ప్రాబ్లం అవును బాబు ఈడకెత్తుకో చేయండి పెరట్లో పోతెత్తాం అట్టా రాణి ఆడిని వస్తాడు రాణి ఈసారి ఆడిని వదలకూడదు ఎలా అయిపోయినవరాడు చూడు మస్తాన్నమని తెలిసి ఊరి నుంచి చాలా మంది జనాన్ని దింపినాడు చూసినావా కడపలో కూడా ఈడికి పెద్ద బ్యాచ్ ఉన్నట్టుంటది ఇదో ఆడి నీకే స్పాట్ పెడతా ఉంటాడు అన్న మన వాళ్ళు ఏం చేస్తామని అడుగుతాడారు ఎనిక్కి పోదావరా పోదాం పదా ఊపిరి చాలు ఉప్పంపుకోవచ్చు పరిగెత్తాడు అన్నా మొరట్ నా కొడుకులనా బాంబు లేసినా వేస్తారు పరిగెత్తా వాళ్ళు పోతాడారు వాళ్ళు ఈ ఊరే వాళ్ళకి అడ్డదారులని తెలుసు ఈ ఊళ్ళో ఏడున్నా మళ్ళీ లేసేస్తారు ఇంకా ఈ ఉంటానికి మన ఎదలవా భయపడు మాలతి నేనున్నాను దేవతనీ 
అర్థమైంది అందుకే లోపలికి వచ్చిన వెంటనే సెల్ ఫోన్ ఆన్ చేసి పెట్టాను పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే రోడ్లో వెళ్ళే ఏ కుక్కరిచినా మనకే ప్రాబ్లం సార్ వద్దు సార్ ప్రస్తుతానికి మనకు ఎలాంటి గొడవలు వద్దు భాస్కర్ కుమారన్న 
నేను కుక్కల భాస్కర్ మాట్లాడతాడా ఆ చెప్పు భాస్కర్ ఏం జరుగుతుందా అది కడపలో కుణా ఎవరో కొట్టారంట అన్న వచ్చినాక చూస్తామన్నారంటనే అన్న వచ్చినాక ఏం బిగినారు అసలే ఆటివ మేటర్ కదా గొడవగా ఉండాలి పైగాడ చిన్నైన ఇన్స్ట్రక్టర్ అందుకే కొన్నాళ్ళు అవుదామని రామాయణం చెప్పొద్దు చిక్క కదలు చెప్పాకరే నేను చెప్పేది కొంచెం నువ్వు కొట్టే తప్పు నేను కొట్టే ఇప్పుడు ఆయన ఎవడు కొట్టా మన మీదకి అవసరం భాస్కర్ వద్దు మా పిల్లోళ్ళ చేత కనిపిస్తే పిల్లోళ్ళ పిల్లోళ్ళ అంతే నేను పెంచుకునే కుక్కల మావా మల్లన్న దర్శకుంటే కడపలో ఏం చేశాడో తెలుసురా తెలియదా నేను ఎంగిలి చేత్తో కొట్ట కూర్తిని గమ్మున ఉంటే ఎగస్ట్రాల్ చేస్తావరా ఎందుకురా అరుస్తున్నావు కర్రవు ఎందుకంటే కుక్కలకి మంచోళ్ళు ఎవరో తెలుసు బాగా 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 చూడండి నిన్న పుట్టిన దానికి ఉన్న విశ్వాసం మీకు లేకపోయినే అయ్యో 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 ఇది కూడా పోతాడు అయ్యో 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 పొట్టిగా ఉండాలని ఒంగోలు కూడా పాలు పట్టారు కదా నీకు నీ పేరు ఇంకా కుక్క భాస్కర్ కాదు ఉత్త భాస్కర్ వస్తాడిపోతారా ఇంత జరిగినా నువ్వు సీన్ లోకి ఎంటర్ కాలేదేందన్నా అదే నా క్యారెక్టర్ అర్థం కాలేదన్నా నేను దిగితే ఈడు మోసుకుపోయేది అది సరే జీప్ లో అంత చోటున్నా నా ఆటోలో ఎందుకు వచ్చినావు డాక్టర్ కి వెయ్యి రూపాయలు వేయడం కంటే నీకు యాభై రూపాయలు వేయడమే బెటర్ హలో అన్నా ఏమైనా భాస్కర్ ఏమి కాలేదన్నా ఈ గొడవలో పిల్లలను పోగొట్టుకుంటున్నా నేను అప్పుడే చెప్పిన గుణానే కుమ్మేసినాడు వద్దు అని నువ్వేమన్నావు మన కాడ కుక్కలు ఉండగా భయం ఎందుకు అవి చూసుకుంటాయని చెప్పినావు ఇప్పుడేమైనా అదే పెండి పెటాకులు లేను అని కుక్కల్నే పిల్లలుగా పెంచుకుంటేనే పాలైనాయో లేదో పెద్ద పిల్లలు నన్ను ఎనికే పోటు పొడిచినారు కానీ పొట్టిది నన్ను గుండెల్లో గుండెల్లో అది పుట్టినప్పుడే నన్ను కూరకనికి వచ్చిందన్నా అది అప్పుడే కుక్క బుద్ధి చూపించినది నీ బుర్రక ఎక్కలే అవునన్నా ఏమబ్బా నా బతికి ఇట్లయిపోయినాడు పొట్టి పిల్లకు ప్రేమ లేకుండా భయం భయం కూడా లేకుండా పోయినే ఏంది భయం కొంచెం ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుందావా భాస్కర్ అట్నే లేనా మనం ఎంత వరకు ఏమనుకుంటున్నాం ఏమనబ్బా గుళ్ళ పంతులు తెలుగు మ్యాచ్ కాదు పాత గుడ్డలకు బకెట్లు అమ్మేవాడిని ఈ టైప్ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ సందని కొట్టి రౌడీగా డెవలప్ అయ్యాం ఒకడు యా నుంచో వచ్చి కరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆటికి తెలిసింది హీరో అంటే మనోడు కాదు యా నుంచో వచ్చిన ఆడే అని ఆటికి చాలా మంచి టైమింగ్ సెన్స్ ఉంది ఒకే దెబ్బ అన్ని ఆడి పక్కకు పోయినాయి విశ్వాసం లేని కుక్కలో దొరుకుతాయని దానికి తెలిసినట్టు ఉండాది అందుకని పాలు నాకేసి బన్ను పీకుపోదామని వచ్చినట్టు ఉండాది మరీ ఇంత బకరా వేందిరా నువ్వు 
అంత ప్లాన్ వేసుకొచ్చిన ఆమె గబ్బు ఎప్పుడు చూడు అదే అయ్యో కత్తి ఇప్పుడు ఏం చేయాలా అయ్యో నా తీసేసిన ఏదన్నా సరిపోయా అప్పుడు సరే అన్నాడు కానీ ఆ పిల్లని మరిచిపోలేక శివరికి కృష్ణ పోసుకు కాల్చుకున్నాడు వాళ్ళమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు ఒక కన్యల సుఖం వదలన్నాడు ఇప్పుడు ఎవత్తు కోసం ఆ పేడాలు వదిలేస్తున్నాడు ఆడ చచ్చిపోయినాడన్న బాధ కంటే ఒక ఆడదాని కోసం పేడాలు వదిలేసినాడన్న కోపం ఎక్కువగా ఉండదు రే అన్న కుమారన్న ఖర్చులు ఒక రెండు లక్షలు ఇయ్యండి రా తగలబెట్టేదానికి అంత డబ్బు దేనికన్నా కుమారన్న కొడుకు ఊరికే సావలేదురా చూస్తూ నాకు ఐడియా ఇచ్చిపోయినాడు నా తమ్ముడు హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉండాడు ఆడికి స్పృహొచ్చాక ఆడికి నీ కూతురికి పెండ్లి ఇప్పుడు నిశ్చితార్థం ఏదో తెలియక తప్పు జరిగింది క్షమించండి నీ కూతుర్ని ముందు చీర కట్టుకుని రమ్మని చెప్పి లేదు ముందు దాన్ని చదువు పూర్తవ్వాలి టైం లేదు ఈ చీర కట్టుకుని రమ్మను స్వస్తిశ్రీ చాంద్రమాణేన సంవజిత్ నామ సంవత్సర ఆశ్వీజ మాసం అనగా వచ్చే నెల మూడవ తారీఖున మల్లన్న గారి తమ్ముడైన చిరంజీవి గుణశేఖరికి చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యత మాలతనిచ్చి వివాహము జరిపించుటకు నిశ్చయించున్నాము సర్వం శుభమస్తు కళ్యాణమస్తు ఇంక నుంచి ఇది మన ఇల్లు ఈడున్నోళ్ళెవరు బయటికి పోకుండా బయటోళ్ళు ఎవరు లోపలికి రాకుండా చూసుకోండి అంటే రండ్రా నార్మల్ అయింది కాళ్ళు చేతులకు అస్సలు మూమెంట్ లేదు బెస్ట్ వచ్చే ఇరవై ఏడు నా తమ్ముడి పెండ్లి అంత లోపల ఆడికి బాగవ్వాలా ఏంటి సార్ జోక్గా ఉందా హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇతర కండిషన్ మీరు చూస్తున్నారు ఆడికి బాగా తీరాలా సార్ ఇదిగో పెండ్లి పత్రిక మొదటి పత్రిక నీకే ఆడి పెళ్లి అనుకున్న రోజునే జరగాల నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసురా 
మల్లన్న వేటాడి చంపుతాడు వెతుక్కుంటూ వచ్చిన చంపడు రా ఏ పిల్ల కోసం నా తమ్ముణ్ణి కొట్టి హాస్పిటల్లో పడుకోబెట్టినావో ఆడు లేచొచ్చినాక ఆ పిల్లకి నా తమ్ముడికి పెండ్లిరా చాప కోసం వలేస్తారు కానీ ఇప్పుడు చాపే వచ్చి వల్లో పడినది అర్థం కాల అన్నిటికన్నా హీనమైన చావు ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోవడమేరా నా తమ్ముడు తాళి కట్టగానే ప్రేమించిన పిల్ల దక్కలేదని ఆత్మహత్య చేసుకుని చస్తావురా నేను ఆ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను అనుకుని నువ్వు నీ తమ్ముడికి నిశ్చితార్థం చేసుకొచ్చావు ఆ రోజు ఆ అమ్మాయి కాదు ఇంకా ఏ అమ్మాయికి ప్రాబ్లం వచ్చినా నేను కాపాడు ఉండేవాడి నేను అమ్మాయిని లవ్ చేయట్లేదని చెప్తున్నా నేను అమ్మాయిని ప్రేమించుంటే నిశ్చితార్థం అయిపోగానే లేపగలినేవాడిగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను అమ్మాయిని ప్రేమించలేదండి నేను ప్రేమించే అమ్మాయి వేరు హలో రే చెప్పనా ఆడెవరు ఉండక్కర్లా బయలుదేరి వచ్చేయండి ఏమన్నా నిశ్చితార్థం క్యాన్సల్ అనుకునేదో కట్టి అన్న చెప్పు ఏమిటో లేదని వారి మాటలు అమ్మి నిశ్చితార్థం క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చూడు ఆ ఎమ్మెల్యే లేపకపోతాడు ఇదేమన్నా ప్రేమ స్నేహ స్నేహ ప్రేమ లిఫ్ట్ నాకేం అర్థం కావడంలేదు చూసంటే నాకు చెప్పు భాస్కర్ అయ్యో చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఫోన్ అన్నకి భాస్కర్ లైన్ ఉండాడు హలో అన్న జగన్ మనల్ని మోసం చేసినాడు ఏంద్రన్ అనేది అన్న ప్రేమించడం లేదని మనకు అబద్ధం చెప్పి ఇప్పుడు దాన్ని బైక్ మీద కూర్చోని పెట్టుకుని ఖర్చుకొని ఖర్చుకొని పోతాడు ఫోన్ చేస్తావేంద్ర చిక్కితే కదా వాళ్ళు దూసుకుపోయినారు ఇప్పుడే ఇంటికి పోయి గుంజుకొస్తా ఈ బాస్కర్ నుంచి తప్పించుకోని కైతాదా ఏంటి సౌందర్య ఏమైంది అవును <laughs> 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 అవునండి చూడ్డానికి అందంగా ఉంటుంది నీ చెల్లి అవును చక్కటి ఫిగరు ఎవడు నువ్వు బ్రోకర్ గడివా నువ్వు బ్రోకరా నేను బ్రోకరా ఇంట్లో ఆడో లేదా నీకు వేసి ఆడికి తీసుకుపోయినావు నేనెవరు తెలియకుండా మాట్లాడుతాడు నువ్వే రా నేనెవరు తెలియకుండా మాట్లాడుతాడు ఎవడు రా నువ్వు నువ్వు ఆడు నవో తెలక్ నగర్ తెలక్ నగరా ఇంకా రెండు చేపట్లు అది చెలక్ నగర్ అయితే అది రారా వస్స వస్స రారా చెప్తాను రారా నే ఏన్నే ఉన్నాను రా నీ కొండలే రా రారా యారు నజర రారా చూస్తున్నావు రారా రా
Hallo? 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 Na, ni ni utar mata tadi, nu hallo tadi. Insya Allah nasi ni mata ni orang ini. Ye, mana phone ni cedera tadi? Phone mata ni kat sana, nombor buat anda. Udili, ada kerap tak dia di bawah tu? Jalan lalu potong tu. Jaga tu kawan ni. Mundu telu putar aku kandi. Mana kat telu pujus. மாலன்னாம் गुणास प्रहलो कुछ आया मालिक ये को Malahnya wala manusia lagi, mana malah baga koti, mana tin tis kelipai ada. Ia pergi ni mana? Mata ada. Malahnya tu ni ada. Bandi, malahnya di mana? நான் தம்முடு தாளி கடத்தாடு, ஆடிக்கு பாகையேன் தபரக்கு, 
ఇన్నే ఉండి చాకిరీ చేస్తూ ఆయాలా పడుండు రాయ్ హాస్పిటల్ చుట్టూ ఉండండి ఆడొస్తే నరికి పారయ్యండి ఏమైనాద్రా మన గుణాన్ని ఎవరో డిశ్చార్జ్ చేసి తీసుకుపోయినారా ఎవరు నా తమ్ముని తీసుకుపోయింది ఎవరో తెలీదండి ఒక అతను ఒకడు మీ వాడి అనుకున్నాను చుట్టం అనుకున్నావా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లాడు జాగ్రత్తగా తీసుకుపోవడం కాదు ఆ జగన్ గాడ తీసుకుపోయాడు నీ తమ్ముడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు నా తమ్ముడిని తీసుకురా నువ్వు ఆ అమ్మాయిని తీసుకుంట్రా ఏడికి రావాలో చెప్పరా భయపడేవాడే ప్లేస్ చెప్తాడు నాకు భయం లేదు నువ్వే చెప్పు ఎక్కడికి రావాలో బాబు ముందు నా తమ్ముడిని పంపిరా ముందు ఆ అమ్మాయిని పంపి దాన్ని తీసుకురండ్రా ముందు నా తమ్ముడిని పంపిరా ఆ అమ్మాయిని పంపించి నీ తమ్ముని తీసుకెళ్ళు పిల్లను కాపాడడం అటుంచి ముందు నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోరా పంపీరా తమ్ముడి చూస్తారేంద్ర నరికేయండి నా ఏరియాలో నువ్వు స్కెచ్ చేసినప్పుడు నీ ఏరియాలో నేను స్కెచ్ చేయలేనా అమ్మాయిని పంపించరా హలో నే మాల్తిని చెప్పు మాల్తి ఐ లవ్ యూ జగన్
gotta gotta visit star for ya ram kadiya gumo 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 come on baby hold on me pranaya gotta 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 visit star for ya ram kadiya gumo 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 come on baby hold on me pranaya తగిలేటండి <laughs> నన్ను 
ఎవరు గొడవ చేసినా చార్జ్ చేయండి ఓవర్ ప్రతి నిమిషం నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఏయ్ ఉండండి ఉండండి ఈ గొడవల కారణమైన వాడిని తీసుకొచ్చి కాపాడడానికి లోపల దాచి పెడతావా రెడీ పంపు లేదు సార్ అది కుదరదు అతని మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు సార్ ఏదో మంచోడని నమ్మి ఇంట్లో చోటిచ్చాం నగా నట్ర అన్ని దోచేశాడు దొంగతనం చేసినట్టు ఒప్పుకోవడం లేదు సార్ అందుకనే పట్టి లోపల వేసాం పోలీసులు అంటే కాస్త భయం ఉండాలి కదా సార్ ఏంటి అంతే కదా సార్ అందరూ కలిసి కామెడీ చేస్తున్నారా అని రిలీజ్ చేయండి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేశాక కోర్టులోనే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అది మీకు కూడా తెలుసు కదా సార్ ఏంటి ఎఫ్ఐఆర్ గురించి నాకే చెప్తున్నావా ఏంటి వదిలేస్తే మీ అన్న కొడుకు ఏమైనా అవుతుందని భయపడుతున్నావా లేదు సార్ మల్లనికే ఏదైనా అవుతుందేమోనని భయపడతాంట సార్ వదల్లేదనుకో ఇక్కడికి వచ్చి లేపేస్తాడు మల్లన్న నాకు పది సంవత్సరాలుగా తెలుసు సార్ మల్లన్న మీకు పది సంవత్సరాలుగానే తెలుసు కానీ జగన్ పుట్టిన కాడ్ నుంచి నాకు తెలుసు వద్దు సార్ ఏయ్ చెప్తే అర్థం కావట్లా ఏయ్ సెలవు పని జగన్ నీ మాట్లాడుతున్నాను రా యాడుండావురా గొడవ నీకు నాకు ఎందుకు ఊరిని నాశనం చేస్తున్నావురా నిన్ను నరకుండా ఇడిసిపెట్టను యాడుండావురా రాయలసీమ సెంటర్ కడప కడప సెంటర్ బస్ స్టాండ్ బస్ స్టాండ్ లోనే ఉన్నాను రా మగాడివైతే రా చూసుకున్నాను రా మగోడివి నువ్వు నేను బస్ స్టాండ్ అన్నరా Ah! 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 
धान <laughs> You have done a good job. All the best. Keep it up. Mm. Thank you. Nice guy, Meru. Come to meet us, Mama. Chennai, na. कोई ने तरवा 
ఈ కథలో జీవించిన వారి జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దామా శేఖర్ కడప ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉండాలి నువ్వు ఇప్పుడు రౌడీ అవ్వచ్చు అయితే కడపను మనం కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవచ్చు కరెక్టే నేను ఈ పొదుగులను పాలు ఎన్నాలని తీసేది అర్థం చేసుకున్నా అందుకే నువ్వు రౌడీ కావాలా ఇప్పటి నుంచి నువ్వు సాదాశేఖర్ దాదాశేఖర్ 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 మన కుక్కల భాస్కర్ చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడం కోసం బ్లూ క్రాస్ లో చేరిపోయాడు చూడండి ఎంత అందంగా ర్యాబిడ్ కి క్యారెట్ తినిపిస్తున్నాడు నమస్కారం భాస్కర్ నమస్తే ఏం సంగతి ఈ సంరక్షణలోనే ఉండాలని ఒక జీవి పట్టుబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది తీసుకురాండి ఎంత అభిమానం భాస్కర్ తెచ్చేటప్పుడు ముక్కలు ఏంటి కూర్చోండి నేను నచ్చ చెప్తానుగా కూర్చోండి ఆవేశపడదు మల్లన్నకి రైట్ హ్యాండ్ గా ఉన్న కుమార్ అన్న ఈ రోజు హింసని తుంచుదాం ప్రేమను పెంచుదాం అని బతుకుతున్నాడు కానీ ఈ కుర్రోళ్ళు వదిలేటట్టు లేరు ఈ రోజు ఏపీలో నెంబర్ వన్ ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ మన వెంకటస్వామి గారే ఈయనకి ముంబై పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పిలుపు వచ్చినా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే మన కమల గారికి హిందీ రాదు కదా పిల్లి ఎలుకలా ఉండే వీళ్ళిద్దరూ ఈ రోజు పాలు నీళ్లలా కలిసిపోయారు ఆ రోజు జగన్ మల్లన్నని కుమ్మిన కుమ్ముడు చూసి భయపడి పులివెందలకి వెళ్లకుండా ఒంటెద్దు బండి పట్టుకుని ఒంటి మిట్ట వచ్చిన వాళ్ళు ఊరికి వెళ్ళడానికి బస్ ఛార్జీ లేక లిఫ్ట్ అడుగుతున్నారు జగన్ మాలతుల ఇంట్లో వాళ్ళ పెళ్లి గురించి మాట్లాడి ముహూర్తం కూడా పెట్టేశారు వచ్చే మాఘమాసం ఎనిమిదో తారీఖే పెళ్లి ఇంతవరకు విడివిడిగా కాకులు కన్నం పెట్టేవాళ్ళు ఇక మీదట కలిసే పెడతారనుకుంటా 